This video demonstrates the use of AI to visualize lyrics from Ropindra Shangeet. Part of this video is also sponsored by Scala. More about them at the end of the video. Let's begin. Bharat mein ek janwar paya jata hai jise sahi ya shalya kehte hain. It is more popular by its English name porcupine, which in Latin literally means the thorny pig because iske peet par paye jate hain kafi sare nukile kaante. Kai janwar thand ke mausam mein garmi paane ke liye ek dusre se chipak kar sote hain and porcupines are no different. लेकिन पॉर्क्यूपाइंस की ट्रेजेडी ये होती है कि जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आते हैं वो एक दूसरे को अपने कांटों से हर्ट करने लगते हैं सो so, उन्हें ना चाहते हुए भी कुछ दूरी बनानी पड़ती है लेकिन वो जैसे दूर जाते हैं सर्दी वापस काटने को दौड़ती है फिर वो वापस करीब आ जाते हैं सर्दी ज्यादा दूर जाने नहीं देती और कांटे ज्यादा पास आने नहीं देते तो एक पॉर्क्यूपाइन भला करे तो करे क्या इंसान भी कुछ पॉर्क्यूपाइंस की तरह होता है नहीं बींग सोशल एनिमल्स हमारी प्यार की भूख हमें एक दूसरे के करीब लाती है बट ज्यादा नजदीक आने पर हमारे कांटे जैसे हमारे अलग अलग शख्सियत जज्बात हमें चुभने लगते हैं जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपन ने इंसानों की इसी बिहेवियर को दॉर्क्यूपाइन डिलेमा नाम का टर्म दिया था एक ऐसा स्टेट जहां हम नजदीक होना भी चाहते हैं मगर दूसरों को या दूसरों से चुभना नहीं चाहते आपको शायद ये जान के हैरानी होगी की शोपन एक्चुअली इंडियन फिलोसफी से काफी इंस्पायर थे शोपन जब जर्मनी के वाइमार में रहते थे तब उनके फ्रेंड फ्रीड्रिक मेजर ने उन्हें उपनिषद के लैटिन वर्जन से परिचित किया था शोपन उपनिषद से काफी प्रभावित हुए थे ही कॉल दम द प्रोडक्शन ऑफ द हाईएस्ट ह्यूमन विस्टम उनके किताब द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने लिखा था In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads it has been the solace of my life and it will also be the solace of my death आप उनके उपनिषद्स के प्रति फैसिनेशन का इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि उन्होंने अपने फेवरेट पूडल डॉग्स का नाम आत्मन रखा था आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ द आत्मन एंड द ब्रह्मन मीनिंग द सेल्फ एंड द डिवाइन व्हिच अकॉर्डिंग टू वेदांत द अनदर नेम फॉर उपनिषद्स इज एक्चुअली वन एंड द सेम शोपन के इस बुक लिखने के करीब 50 साल बाद अठारह में जन्म हुआ था ऑफ द ग्रेट आईकॉन रविन्द्र टगोर और एज आई लाइक टू कॉल हिम रोबी ठाकुर बॉन्ड टू अ रिच एरिस्टोक्रेटिक बेंगोली फैमिली Young Robi grew up chanting the Upanishads that he learned from his father Devendranath Thakur. Tagore khud mein ek institution the. Unki rachnaon mein kuch aisa tha jo ki kafi unique tha. His work is simultaneously spiritual yet modern, creative yet timeless, passionate yet serene. Unke poems, songs, writings, paintings, dance aaj har Bengali family mein practice kiye jaate hain, discuss kiye jaate hain. Tagore ke rachnaon ki khasiyat ye hai ki on the surface they are very simple but underneath they are deeply profound. He mixes and mashes styles that are so different there is no way they should work but somehow they do he makes them work it's magic he could somehow combine the upanishads with kabir baul shongit with the scottish bards and create something that is uniquely robindrick <laughs> Well, उनकी सारे रचनाओं का एनालिसिस करने बैठे तो शायद 10 साल भी कम पड़ेंगे बट क्योंकि हमें वीडियो को कुछ मिनटों में समेटना है हम टगोर के बस एक कॉम्पोजिशन को एक्सप्लोर करेंगे एंड इट हैपन्स टू बी वन ऑफ माई फेवरेट रोबिंद्र संगीत एंड दैट इज दुई पाखी और टू बर्ड्स दिस सॉन्ग वॉज कम्पोज ऑन थर्ड ऑफ जुलाई एटीन नाइनटी टू एंड इट वॉज पार्ट ऑफ हिस कलेक्शन सोनार तोरी पॉसिबली हिस सेकेंड मोस्ट फेमस पोम कलेक्शन आफ्टर गीतांजलि चार पाखी छो सोनारोनेखी मने ते जा दोहे मिले खाचार पाखी बोले मनिर पाखी आई
इस कविता के पहले खंड में टगोर हमें दो पक्षों से इंट्रोड्यूस करते हैं एक जो आजाद है और दूसरा कैद एक कहता है चलो जंगलों में उठ चले तो दूसरा कहता है क्यूँ ना यही शांति ऐसी बैठे रहे दोनों के अपने अपने रीजन है की वो क्यूँ दूसरे के तौर तरीके अपना नहीं सकते टगोर अपनी रचनाओं में बोथ इन राइटिंग एंड पेंटिंग्स काफी बार पक्षियों को फीचर करते हैं उनकी पेंटिंग से ये क्लियर हो जाता है कि वो बर्ड्स को एज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं टगोर के बर्ड्स के कोई फेदर्स नहीं होते कोई डिफाइंड बॉडी नहीं होती एंड दे समाइम्स लुक लाइक द ग्रीक काइमीरा एन एमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ये हमारा पहला क्लू है टू नो दैट इस पोएम में बस एक ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं है अबाउट बर्ड्स एंड केजेस देर इज समथिंग डीपर अबाउट इट समथिंग एलिगोरिकल बुनेर पाखी बोले आकाश घोलो नील उठाओ बाधा नहीं तार हजार पाखी बोले खाचाटी पूरी पाटी कैमोने ढाका चारी तार बुनेर पाखी बोले अपना चारी दम मिघेर मचे के बारे हजार पाखी बोले निराला पुनी बोशे बाधिया रखो अपना रे बुनेर पाखी बोले ना शिथा कुथाई उड़ी बारे पाए हजार पाखी बोले हाय मेघे कुथाए बोशे बार ठाए दूसरा क्लू हमें मिलता है फ्रॉम द फैक्ट दैट टगोर बचपन से उपनिषदों का पाठ करते आए हैं मुंडा का उपनिषद एक बेहद खास उपनिषद है यही से हमें सत्य में वे जयते का फ्रेज मिला था इस उपनिषद में एक श्लोक है जो हम ऋग्वेदा में भी पाते हैं और लेटर कबीर के दोहों में भी पाते हैं इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कस इट योर फर्स्ट बिकॉज इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द टू बर्ड लेट्स टू द्लोक फर्स्ट एंड एक गुरु एक Advasupana. It's a very, very beautiful verse which comes uh, in the uh, Upanishads. Um, someone told me it's even there in the Rig Veda, and mm-hmm. uh, then it comes into the Shri. And all it says is there are two birds on the tree. Mm-hmm. One eats the fruit, and one witnesses. Advasupana sayuja sakhaya samanam vruksham parishasvajate tayoranya pip. पलम स्वादी एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा उससे खाता देख रहा है पहला पक्षी खट्टे मीठे कड़वे सारे फलों को चखता जा रहा है मगर दूसरा पक्षी चुप शांत बस उसे देखते रहता है पहला पक्षी जब दूसरे के निकट पहुंचता है तो वो रियलाइज करता है कि दूसरा पक्षी तो बस उसका रिफ्लेक्शन है ये एक्सप्रेशन एक मेटाफर है इंसान के लिए यहाँ शरीर को पेड़ के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जिसमे दोनों बर्ड विराजत है पहला पक्षी यहाँ आत्मा को रिप्रेजेंट करता है जो फल यानी संसार की माया को एक्सपीरियंस करता रहता है थोड़ी दूर उसको ताकते दूसरे पक्षी परमात्मा हैं, जो हर जीवन के साथ सदैव बने रहते हैं और इस माया के परे होता है ऐसा आभास होता है कि उपनिषद के इस एक्सप्रेशन ने शायद टगोर को इंस्पायर किया होगा बट देर स्टिल इज अस बिटवीन दू बर्ड इन दू बर्ड इन टगोर स्टोरी YouTube स्टोरी यूट्यूब पे इस कविता पर जितने डांस परफॉर्मेंस वीडियो है उसमें जो कैरेक्टर पिंजरे का पक्षी प्ले करता है उसे दुखी और असहाय दिखाया गया है जबकि जंगल के चिड़िया को खुश और एक्साइटेड दिखाया गया है आजाद मतलब खुश कैद मतलब दुखी का इंटरप्रिटेशन सिंपल तो लगता है बट मेरे ख्याल से ये काफी इनएक्यूरेट है ऑल दो केज बर्ड कैद है और फॉरेस्ट बर्ड आजाद है दोनों यहाँ पे दुखी हैं। उपनिषद की स्टोरी में बस फल खाता पक्षी संसार के माया में उलझा रहता है बट यहाँ दोनों अपने अपने ईगो से सफर कर रहे हैं अनलाइक द ऑब्जर्वर बर्ड इन द उपनिषद स्टोरी द फॉरेस्ट बर्ड इज सफरिंग फ्रॉम हिस्स ओन डिजायर उसे नीले आसमान का मोह है पूरे स्टोरी में टगो ने केज बर्ड को एक एम्पति के साथ ट्रीट किया है एंड इफ यू थिंक अबाउट इट द केज बर्ड ऑल्सो मेक सेंस केज में वो सुरक्षित है बाहर आजादी तो है बट बाहर शिकारी भी है आपदाएं हैं विपदाएं हैं शायद वो इन चार दीवारों के बीच ज्यादा सुरक्षित रहेगा 
I think Tagore here is also talking about the self. But unlike the Upanishads where the two dimensions were Atman and Brahman, the finite and the infinite, the qualities Tagore is choosing to illustrate here are the two poles of reality, order and chaos. Order represents structure, tradition, system and rules, while chaos represents liberation, novelty, freedom. Several other cultures also use this metaphor. The Chinese, for example, use the Tao, also known as the yin and yang symbol, to represent order and chaos. For any functional system, order and chaos ke beech mein balance hona is extremely important. But wo state attain karna is very difficult, usually because chaos and order ek dusre ke importance ko acknowledge karne mein kaafi struggle karte hain. Because part of proper being is not merely security, which is what order provides, but also the continual generative excitement that being on the edge allows. And the edge, which everyone knows about, is the edge between order and chaos. And you can tell you're there because that's when life is worth living. Surfing was, was sacred to the Hawaiians because the Hawaiians could see that when a surfer mastered a wave, he was physically embodying the balance between order and chaos. इस पोएम लिखने के दो साल बाद टगोर इन द मैगजीन आधुनिक साहित्यो शेयर्स इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएम ही सेज हर इंसान में एक मैस्कुलिन और एक फेमिलिन नेचर होता है दोनों इनसेपरेबल होता है और हर इंसान में होता है मैस्कुलिन नेचर उसे घर से दूर नए टेरिटरीज एक्सप्लोर करने को ड्राइव करती है और फेमिलिन नेचर उसे घर के करीब ट्रेडिशन और सिक्योरिटी में रखती है एक जंगल का पक्षी है तो दूसरा पिंजरे का The attributes of masculine and feminine Tagore applies उनके time में जो gender roles थे उनको represent करता है हमने language and gender वाले video में देखा था कि gender keeps evolving and in the last 100 years a lot has changed. But if you think about the essence of what he's saying without the context specific labels, you will see that he's hinting at something universal, a force of survival versus a force of expansion. Here is Sadhguru talking about these forces at the Visionary Women series. There are two fundamental forces. working within us all the time one is our instinct of survival we want to survive this instinct is there in all of us it's there in every creature another dimension is there is something within you which always wants to expand when you are in a survival mode you want to build walls around yourself and after some time you realize walls of self preservation are also of self imprisonment after some time so the instinct of self preservation has to be consciously balanced otherwise we'll build up uh, we'll end up building walls and walls oh i'm in california <laughs> attributing genders to these forces is not specific to tagore even in the yin yang symbol yin is feminine cold and wet while yang is masculine hot and dry but the underlying philosophy is that for any system to work we need the right balance of masculinity and femininity Virginia Woolf, one of the greatest philosophers of her times, has talked about the androgynous mind. She believed that to be creative, your mind has to be both masculine and feminine. Talking about the poet Samuel Coleridge, she says, Coleridge perhaps meant this when he said that the great mind is androgynous. It is when this fusion takes place that the mind is fully fertilized and uses all its faculties. Perhaps a mind that is purely masculine cannot create any more than the mind that is purely feminine. Coleridge perhaps meant that the androgynous mind is resonant and porous that it transmits emotion without impediment. This now brings us to the last paragraph of the poem. This I think is the soul of the poem, the eternal tragedy of miscommunication between the two energies. Wo na dusre ko samajh sakte hain, na khud ko explain kar sakte hain. Let's listen. Amone dui bakhi do hare bhalo bashe दूजने के होकारे बुझीते नहीं पारे बोझाते नारे अपना दूजने कोती उड़ीबा मोर 
दोनों बाकी अकेले हैं अतृप्त हैं अपने चोच उस पिंजरे के सरियों के बीच से छूने और अपने पंख फड़फड़ाने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते दोनों प्यार के भूखे हैं बट ना अपने आप को समझा पाते हैं और ना एक दूसरे को समझ पाते हैं आखिर तक वो रीजंस देते रहते हैं कि वो क्यों एक दूसरे के मुताबिक ढल नहीं सकते दुई पाखी लिखने के सत्तर साल बाद द अफ्रीकन अमेरिकन पोएट माया एंजलो रोटर ऑटोबायोग्राफी आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स लेटर शी ऑल्सो रोट अ पोएम कॉल द केज बर्ड इन दिस पोएम शी टॉक्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन इन अमेरिका She compares the caged bird to the struggle of the African Americans scared of the deep unknown and the free bird to the white people looking at the open sky in excitement. The free bird thinks of another breeze and the trade winds soft to the sighing trees and the fat worms waiting on a down bright lawn and he names the sky his own. But a cage bird stands on the grave of dreams his shadow shouts on a nightmare scream his wings are clipped and his feet are tied so he opens his throat to sing there is a reason to go khud mein ek genre hai there is a reason why his songs stories poems paintings that were created over 100 years back are still relevant today bengal mein wo bas ek author nahi hai he is a way of life that finds meaning in creativity aesthetics philosophy travel contemplation and all that good stuff in life the beauty of tagore is that his philosophy is universal jo unke vishal ocean noma body of work se waqif hai wo soch mein pad jate hain ki bhala ek insaan mein itne emotions aur itne ideas kaise pack ho sakte hain shayad isliye he is often referred to as nibritto pranir devota the god of lonely souls because of the deep contemplative nature of his work he could connect both with the philosophies of baul and the intelligence of einstein the traditions of india and the modernity of the west that is the trait of a true genius unke ideas ka bhi आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते दे ऑलवेज टॉक टू इच अदर टॉक टू कॉन्सेप्ट अराउंड दम द रीजन आई चोज दुई पाखी टू रेप्रेजेंट हिज वर्क इज बिकॉज आई फील द सेंट्रल आइडिया ऑफ हिस फिलोसफी इज द आइडिया ऑफ क्रिएटिव यूनिटी ऑल्सो द नेम ऑफ हिस बुक द रिपब्लिश लीडर He believed that the world exists in a sequence of dualities, the finite and the infinite, masculine and feminine, east and west, inner world, outer world, nationalism, universalism. You get the point. and these poles are fundamentally opposite but with love and understanding they can be united only in love the unity and duality are not in conflict he has said the best example of his philosophy comes alive in our national anthem so many different diverse geographies so many diverse cultures coming together to bow down in front of india's bhagavadgita the almighty adhinayak the controller of india's fate god himself some absurd conspiracy theorists really believe that tagore dedicated it to king george the 5th when he came to india this kind of thinking can only come when you literally know nothing about tagore you see our national anthem is just the first paragraph of his five para composition bharat to bhagavadgita If you pay attention to the entire composition you will really begin to see his motivation For example in the fourth paragraph there is this line Do shopne aaton ke rakha korile onke sneho moi tumi mata janagono dukho trayo ko joyo he bharat to bhag ko vidata sneho moi tumi mata you are the affectionate mother this means that it cannot refer to king george the 5th he cannot be the affectionate mother similarly in third paragraph he goes Potono obhyudayo bandhuro pantha jugo jugo dhabito jatri he chiro sharathi tobrotho chakre mukharito patho dino ratri chiro sharathi or the eternal charioteer is clearly a reference to shri krishna who was arjuna's charioteer this only confirms that it is nobody else but god who tagore had in mind while making our anthem if this still wasn't clear consider that in 1937 tagore spelled it out for us in his letter to editor pulin bihari shen where he said in the song janagana mana i have praised the god bharat to bhagya vidhata who is the constant charioteer of travelers throughout the ages he who guides through the difficult circumstances who is born in many ages he can never be king george the 5th or 6th or any other george i also did not compose 
composed this song especially for the Congress. I feel proud that my birth in that country, where Tagore was born, was a multi-talented genius. One thing I also admire a lot about him is that he really valued technology and innovation. For example, when Gandhi ji advocated for burning British goods and shun all things Western, Tagore had the insight to know that science and technology in India's growth make a very big crucial role play. करने वाले हैं। He was a great believer of mass media. In fact, जब Calcutta में medium wave transmitter का inauguration हुआ था, he actually wrote a poem to commemorate that event. क्या तुम guess कर सकते हो कि उन्होंने कौन सा term use किया होगा to refer to the radio? The poem goes like this: धारा रंगी न होते और इशुनो ठीलो आकाश वाणी। आकाश वाणी, the message from the heavens, and this name now is used to refer to the All India Radio. A more recent innovation, जिसका example आपने इस video में भी देखा, was the use of AI to visualize text. I was lucky to get the early access to OpenAI's Dali earlier this month and I decided to try out. It just blew my mind how crazy good the results were. I wonder agar Tagore aaj hamare saath hote to wo kitne excited hote to have something like this. He could have used it to make his doodles come to life or maybe used it as a reference for his paintings. I think bas kuch hi saalon mein aisa bhi ho sakta hai ki with just a sentence you can 3D print real objects like a mantra manifesting tangible objects out of thin air. What a time to be alive. By the way, if you're thinking of dipping your toes into the world of data science and machine learning, look no further than Scalar. Just like how Tagore revolutionized education with the Bishop Bharati University in Shantiniketan, Scalar 2 is reimagining modern day tech education. Scalar is a transformative tech school that focuses on working professionals who are looking to get an edge in their careers. Scalar has instructors from the top companies in the industries like Facebook, Google, Microsoft, Amazon, and no matter what your interest is, data science, machine learning, backend engineering, there is something in store for everyone. I think the great thing about the tech field is that your college and degree don't matter as much as the real skills that you possess, and therefore Scalar will help you gain an edge with real skills that are relevant in the industry today. Another cool thing about them is that they conduct live classes. Not pre-recorded videos. I just conducted a live cohort class, and trust me, there is so much value in a live format that you just don't get in a pre-recorded setting, like active career guidance, one-on-one -on -one mentorship. You also get a sense of shared community learning, so you never feel like you're alone in your journey. And Scalar also has the numbers to prove their metal. Their learners got an average CTC hike of 126% while getting placed in top companies. Learners who stayed in the same company got a hike of 68% and 31.8% even got a promotion. Their curriculum is designed according to your level, beginner, intermediate or advanced. And while you're doing advanced classes, you can also specialize in particular fields and choose from a list of advanced electives. I genuinely think this is a game changer and a great opportunity for anyone in the tech world or anyone trying to get in the tech world. So, do check out scalar.com and register for their free live class. Link is in the description box below and also in the pinned comment. I'll be back soon with another video. If you like the video, consider subscribing. I cannot tell you how much it helps. All right, Bondura. Shigro dekhao be. Bye bye.